அனைவரும் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து கேள்வி பதில் செஷன் ஆட்டா இருக்கக்கூடிய செஷன் அதாவது ஆன்மீக சம்பந்தமான சப்ஜெக்ட் எந்த சைட்னாலும் தங்கள் அனுபவங்கள் இருந்தாலும் அது எப்படி அப்படின்னு டைரக்டா ஐயாட்ட கேட்கலாம் ஸோ இது ஒரு சுவாரஸ்யமான செஷன் ஆக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புகிறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் பண்ணலாம் கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம் முதல்ல இருந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பவுலராக போடுங்க சீக்கிரமாக போடுங்க கேள்வி கேட்க விரும்புகிறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஐயாவுடைய புத்தகங்கள் ஐயாவுடைய மேகசின் ஐயாவுடைய வீடியோக்கள் இன்னும் பல டைரக்ஷன்ல இருந்து ஐயாவுடைய கருத்துக்களை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு யூடியூப்ல இருக்கு ஃபேஸ்புக்ல இருக்கு எல்லாத்துலயும் ஃப்ரீயா இருக்கு ஸோ அதுல நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படும் உங்களுக்கு புரிதல்ல டிஃபிகல்டி இருக்கலாம் இது எப்படி அது எப்படின்னு ஐயாவே நேர கிளாரிஃபை பண்றாங்க வாங்க உங்க டவுட் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் நீங்க கேள்வி கேட்கிற போதுதான் உங்களுக்கு அங்க மாற்றங்கள் நீங்களும் மாற்றங்கள் வேணும்னா கேள்விகள் கேட்கணும் அது வந்து ஒரு மேல போறதுக்கு படி ஸ்டெப் மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் போதுதான் அந்த ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போவோம் ஏகம்மை சென்னையில இருந்து வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் அவங்களை நான் அன்மியூட் பண்றேன் வாங்க நீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஐயாட்ட பேசுங்க விடுபடுறதுக்கு சுத்தமா இருந்தாலே போதும் தான் ஆனா வந்து விடுபடம் முட்டைங்கிறோமே அது எதனால திரும்ப அது நாள் ஆகுமா அந்த பிடிப்பு விடுபடுறதுக்கு பந்தமா எதுல பந்தமா என் பந்தம்னா உதாரணமா சொல்லுங்க என்னது நில பந்தம் உதாரணமா எனக்கு சொல்ல தெரியல அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு தாட்டே வந்துச்சுன்னா அதுல வந்து ஒரு பிடிப்பு ஏற்பட்டு போய் அத சிந்திக்கிறோம் அது திங்கிங்கா மாத்திடுறோம் அப்ப அதுவுமே ஒரு அந்த டைப் ஆஃப் தாட்டே ரிப்பீட் ஆகும் போது அதுவுமே ஒரு பந்தமா இல்ல நீங்க உங்களுக்கு அது இயற்கை எதுனாலுமே நீங்க இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அதாவது இது மனோ ரீதியான அம்சம் தானே மனோ ரீதியான அம்சத்துல எல்லாமே இயற்கை தானே எடுத்துக்கிடுங்க நீங்களா செலக்ட் பண்ணி இப்படி செய்யணும்னுட்டு முடிவு பண்ணாதுங்க நீங்களா திங்க் பண்ணணும்னே நினைச்சு திங்க் பண்ண வேண்டாம் நீங்களா இப்படி இருக்கணும்னு மனசை பொறுத்த அளவுல மனோ ரீதியான இயக்கத்தை பொறுத்த அளவுல இப்படித்தான் செயல்படணும்னுட்டு ஒரு இயக்கமும் கிடையாது அது என்ன இயக்கம் இருந்தாலும் சரி இது பந்தமா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி அது இயற்கைட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அதில் குற்றம் காண வேண்டாம் நீங்களா செய்யணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணுங்கிறது புறத்தில் மட்டும்தான் இருக்கு அகத்தில் நமக்கு செயலே இல்லை அது அகத்தில் எது நடந்தாலும் அதுவாக நடக்குது நீங்களா செய்கிறக்க நீங்களா ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியதில்லை ஆமாம் நீங்கள் எல்லாமே ஓகே கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு என்னென்ன நடக்குதோ அத்தனைக்கும் ஓகே கொடுத்து எல்லாமே இறைவனுடைய செயலின்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க நன்றி 
ஏன் சில பேருக்கு இந்த தன்னம்பி தன்னம்பிக்கைங்கிறது குறைச்சலா இருக்கு அவங்களால எபிலிட்டி இருக்கும் என்னாலும் அவ்வளவுதாங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க அவங்க நல்லா படிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு திறமை இருக்கு படிப்பு ரெக்கார்ட் எல்லாம் பார்த்தா நல்லா இருக்கு ஆனா ஒரு ஜாப் எடுத்து பண்ணுங்கன்னா என்னால அவ்வளவுலாம் பண்ண முடியாது இப்ப நம்ம புரிதலுக்கே வர்றாங்க இப்ப எல்லாம் எனக்கு புரியாது எனக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆகுமோ அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே இப்படிய அவங்க என்ன அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போனா அவங்களுக்கு அது அந்த ரிசல்ட கொண்டாடும் அப்படிங்கறத எப்படி அவங்கள புரிய வைக்கலாங்க அதாவது அவங்களுக்கு நோக்கம் வந்து அவங்கள பத்தி ஒரு எஸ்டிமேஷன் வேண்டாம் அவங்கள பத்தி தன்னம்பிக்கையா இருந்தாலும் சரி நல்ல நம்பிக்கையா இருந்தாலும் சரி அவ நம்பிக்கையா இருந்தாலும் சரி அவன் நம்மளை பத்தி ஒரு எஸ்டிமேட் நமக்கு வேண்டியது இல்லை அது நமக்கு எது வேணாலும் அது தானாவே வரும் நம்ம வேலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா புறத்துல ஒரு வேலையை நம்ம செய்யணும் அவ்வளவுதான் அதை செய்யணுங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கணும் முடிய நாம அதை செஞ்சு முடிப்போமா நமக்கு அதுக்குள்ள தகுதி இருக்கா நீட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம அகத்துக்குள்ள திரும்பிடுறோம் அதான் நம்ம புறத்துல திரும்பணும்னு சொன்னா புறத்துக்கு தேவையானது அகத்திலேயே தானாவே உருவாகி வந்துடும் தன்னம்பிக்கை வேணும்னா தன்னம்பிக்கை வந்துடும் அவன் நம்பிக்கை தான் தேவைப்படும் சில நேரங்களில் அது கூட வந்துடும் என்ன என்ன வேணுமோ அந்த நேரத்துக்கு நம்ம எடுக்கிற வேலையை பொறுத்து இருக்கு நம்ம வேலையே நம்ம அதை இப்போ வேலையை பொறுத்த அளவில் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் போய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன செய்யணுமோ செய்ய வேண்டிய செயல்களில் பொறுப்படுத்திக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது நிறைவேற்றுறதுக்கான ஆற்றல் நமக்குள்ள இருந்து வரும் அது தன்னம்பிக்கையாக வெளிப்படலாம் அவன் நம்பிக்கையாக வெளிப்படலாம் என்ன ஆனாலும் வெளிப்படலாம் நன்றி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு காமன் நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணி பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட்டுக்குன்னு வச்சுக்கலாயா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு அதுக்கு திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோம் அது ஹீட் ஆகிறதுக்கு ஒரு தாட்டு செஷன் மாதிரி ஆயிடுது வாங்க கவிதா சென்னை வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தெரியுது <laughs> <laughs> அன்னைக்கு எனக்கு எங்க கம்ஃபர்டபுளோ கன்வீனியன்டோ அப்போ மட்டும் நான் வந்து அதை அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது தப்புதான் தெரியும் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆன்சர் ஐயா இல்ல இதுமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது நம்ம வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் நிறுத்தல அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்ம புதுசா தான் இருக்கிறோங்கிறத நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் அதை வந்து நீங்க எப்பவுமே அதை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்னும் கட்டாயம் அப்படியே உங்களால நீங்க உங்களை எறியாம பண்ணிட்டீங்கன்னாலும் தப்பு இல்லை அதனால ஒண்ணும் இல்லை மொத்தத்துல வந்து உண்மையிலே அது இந்த ரியல் ஃபேக்ட் அது ஒவ்வொரு கணம் தோறும் புதுசுதான் அது பழசுனிட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட பொறுத்த அளவுல எல்லாமே புதுசு புதுசா தான் வந்துட்டு இருக்கு பிசிக்கல்ல கூட மாற்றங்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு அதுவும் பின்னாடிக்கு முன்னாடி பிசிக்கல்லயும் கூட மாற்றம் இருக்கு இருக்கணும்ங்கிறது <laughs> இயற்கையானது அந்நீரோட்டமா ஓடிட்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம வந்து 
ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லான ஒரு இயக்கம் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் அதுக்கடுத்தோ அப்படின்ற கான்சென்ட்ரேஷன் வருது நான் பண்ற வேலையை என்ஜாய் பண்ணி பண்றனா ஹாப்பியா பண்றனான்னா அது வந்து கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஆகி அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அதாவது நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம வேலை செய்யும் பொழுது இப்போ உதாரணமா ஒரு சப்தம் உங்களுக்கு கேக்குதுன்னு வச்சுடுங்களா இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஒரு சப்தம் ஏதாவது கேட்டுட்டு இருக்கு அது வந்து நீங்க அது என்ன சப்தம்னு சொல்லி நீங்க அதை உற்று கவனிக்கிறீங்க இப்படி உற்று கவனிக்கிறதுங்கிறது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அது உங்க கவனத்தை போக்கஸ் பண்றீங்க இப்போ நீங்க அது உற்று கவனிக்கலனாலும் அந்த சப்தம் உங்களுக்குள்ள வரத்தான் செய்யுது அது உங்களுக்குள்ள வர்றது வந்து வர்றத நீங்க ஏற்றுக்கிறது வந்து ரிசெப்டிவா நீங்க ஏற்றுக்கிடுறீங்க இப்ப நீங்க அதை போக்கஸ் பண்ணியும் அதை கவனிக்கலாம் அதை ரிசீவ் பண்ணியும் கவனிக்கலாம் இப்ப இதே மாதிரிதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம எல்லா வேலைகள்லயுமே ஒரு போக்கஸிங் மோடுலையும் நம்ம வேலையை செயல்படலாம் ரிசெப்டிவ் மோடுலையும் நம்ம செயல்படலாம் ரிசப்டிவ் மோடில் செயல்படுறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நிதானம் இது எல்லாமே கொண்டு வந்துடும் நீங்கள் ஃபோக்கஸிங் மோடில் பண்ணும்பொழுது ஒரு பரபரப்பு அது இதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட வரும் அந்த ரிசப்டிவ் மோடில் செயல்படுறதுன்னா என்னங்கிறத கொஞ்சம் இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம சப்தத்தை கவனிக்கிறது சப்தம் உங்களுக்குள்ளே வர்றதுங்கிறதெல்லாம் அது நமக்கு ஈஸியாக வழங்குது பட் இருந்தாலும் செயல்கள்லையும் அதை அப்படி ரிசப்டிவ் மோடில் எப்படி செயல்படுறது நம்ம போக்கஸிங் மோட்ல செயல்படுறது எல்லாருக்குமே நேச்சுரலா இருக்கு நம்ம அதுல கவனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கவனம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது அப்படி இப்படி எல்லாம் ஆயிருது போயிருது அந்த போக்கஸிங் மோட்ல செயல்படுறது காமனா இருக்கு ரிசப்டிவ் மோட்ல செயல்படுறது எப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் செய்யற செயல்கள் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு <laughs> 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 அப்படி மைண்டுக்குள்ள ப்ராசஸ் பண்றதுங்கிறது நீங்களா வந்து ஒரு இதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்றது வந்து கொஞ்சம் ஒரு போக்கஸிங் மோடல பண்ற மாதிரி ஆயிருக்கு அதுவா உங்களுக்குள்ள வந்து ப்ராசஸிங் ஆகுறது வந்து ரிசப்டிவ் மோடுன்னு நம்ம மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஐயா இப்ப நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சியா சோ இப்ப வந்து அந்த போக்கஸ் பண்ணும் போது அதுல நான் இருக்கு நான் பண்ற மாதிரி அப்போ ரிசப்டிவ் மோட்னா பண்றது வந்து கருத்தா வேற நம்ம வெறும் டூ அந்த மாதிரி அதாவது அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்ப உதாரணமா நிறைய சப்தங்கள் கேக்குது எல்லா சப்தத்தையும் நம்ம ரிசப்டிவா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இது வந்து நீங்க ஒரு லிசனிங்கிற மாதிரி வந்துருது எதிரியாவது ஒண்ணுல போக்கஸ் பண்றதுங்கிறது போக்கஸிங் பாயிண்ட்ங்கிற மாதிரி ஆயிருது அந்த டைப்ப நீங்க ஒரு உதாரணமா வச்சுக்கிட வேண்டியதுதான் வச்சுக்கிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி சொல்ல போனா நீங்க எல்லாமே உங்களுக்குள்ள வர்ற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கலாம் அந்த நான்கிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஓகே தான் அதனால ஒண்ணும் வணக்கம் <laughs> 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 ஆமா வணக்கம் 
குறைவா வரும் நீங்க அப்பவுமே எண்ணம் வரத்தான் செய்யும் அப்பவும் வரக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த வரக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணவும் செய்யும் ஏன்னா ஃபோக்கஸிங்க்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக தான் இருக்கும் அது ஏன்னா இப்போ ரிசப்டிவ் மாடலை வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது எல்லாமே வரும் அன்டிஸ்டர்ப்டாகவே இருக்கும் அப்போ ரிசப்டிவ் மோட்லேயும் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி செய்ய ஒரு நான் ஒரு காயாரி சமைக்கிறேன் ஐயா தேவையானது ஒரு மோடு இருக்குங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் ரிசப்டிவ் மோடுன்னு ஒரு மோடு இருக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரிசப்டிவ் மோடுல இருந்துகிட்டே நம்ம செயல்படுறதுங்கிறது என்ன கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த எக்காட்டு ஒளி எல்லாம் சொல்லுவாங்க பீயிங் இந்த பிரசன்ட் அண்ட் அதுக்கு இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்குது பீயிங் இது கூட பீயிங் இந்த பிரசன்ட் மாதிரி தானே வரும் இதுவும் பிரசன்ட் தானே நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் <laughs> 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 ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆதாரமான நிலைங்கிற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டோம் அது மல்டி டாஸ்க் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கும் இது அதுவும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனை பண்ணி தான் பண்ண முடியும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் கூட இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிற மாதிரி வந்துடும் இது வந்து ரிசப்டிவ் மோடுங்கிறது வந்து ஒரு டோட்டல்ங்கிற மாதிரி வரும் அந்த டோட்டல்ல அதுவும் ஒரு பகுதியா கான்சன்ட்ரேஷன் கூட ஒரு பகுதியா மாறி புதுசாக <laughs> 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 என்னமோ நீங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ரிசப்டிவ் மோடுனா என்ன போக்கஸிங் மோடுனா என்னங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ளே வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிடும் என்ன வித்தியாசம் நடக்குமா உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து உங்களை உங்களை பாதிக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் குறைவும் எதுனாலும் உங்களை பாதிக்காது ரிசப்டிவ் மோடு அந்த போக்கஸிங் மோடல வந்து எதுவுமே உங்களை ஈஸியா உங்களை பாதிக்கிறது அதிகமா இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் பாதிப்புகள்லாம் கொஞ்சம் குறையும் நீங்க சொல்ற இந்த ரிசப்டிவ் மோடும் கன்சென்ட்ரேஷன் மோடும் ஐயா அக புரட்சிகளுக்கு தானே சொல்றீங்க ஆ புரட்சிகளுக்கு தான் அகத்தை பொறுத்த அளவுல தான் உங்களுக்கு ஒரு வேலையுமே கிடையாது இல்ல வேலையே கிடையாது எல்லாமே ஓகேங்க போது அங்க நீங்க கான்சென்ட்ரேஷன் மோட இருந்தானே ஃபோக்கஸிங் மோட இருந்தானே எதுவா இருந்தாலும் ஓகே தான் அங்க அகங்கறது இதெல்லாம் புறத்துக்கு நம்ம செயல்படும்போது எப்படி செயல்பட்டான்னு சொன்னா 
கொஞ்சம் அது மனசுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பாதிக்காதபடியும் எல்லாத்தையுமே நல்லா செய்யற மாதிரியும் ஒரு தன்மையை கொடுக்கும் வாங்க <laughs> ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா புரிதலுக்கு முன்னாடிங்கய்யா ரொம்ப திண்டாடிக்கிட்டு தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இப்ப நல்லாவே வேலை செய்யறேன் ஆனா என்னன்னா இந்த புறத்துல நீங்க சொல்லிருக்கீங்கல்ல புறத்துல நடக்கிற காரியங்கள் பூரா சவால் அப்படின்னு சவால தான் சந்திக்கிட்டு இருக்கேங்க ஐயா அந்த சவால சந்திக்கும் போது அகத்துல சில நேரங்கள் அந்த தொடர்ந்து தெரியுது ஆனாலும் அது வந்து அதுக்கு ஒண்ணுமே உதவ போறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த தனம் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு பயமோ அது எதுவுமே எனக்கு உதவ போறது இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த புறத்துல இருக்கிற சவால்கையா சில சமயங்கள் அது கொஞ்சம் சவால் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது அப்ப அந்த சவால வந்து நான் அதை எதிர்கொண்டுதான் ஆகணுங்கிற மாதிரி கட்டாயம் இருக்கு இப்ப அதை மொத்தத்துல வந்து இது எப்படி ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆனா நான் அதை வந்து நேர்த்தியரா சந்திச்சுட்டேன் ஆகணுங்கிற முடிவு எடுத்துட்டேன் அப்படிங்கும்போது அதை கடவுள் கையில ஒப்படைச்சிட்டு நான் அந்த சவாலை நேரடியா சந்திக்கிறது கூட சின்னச்சில ஆயிட்டேன் வாங்க சுப்பிரமணியன் ஃப்ரம் நாகர்கோயில் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் மெடிடேஷன் பண்ணினாசிங் மோடு அதிகமாக தான் இப்ப நம்ம சர்வ ரூப தியானம் பாத்தீங்களா அந்த சர்வ ரூப தியானத்துல வந்து போக்கசிங் மோடோட இந்த மோடு கொஞ்சம் இதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும் நம்ம மோடு கொஞ்சம் வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும் அது போக்கசிங் மோடுன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல நான் மெடிடேஷன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் பண்ணுவையா அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா கார் ஓட்டும் போதெல்லாம் அந்த ரோடு எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா கிளியரா இருக்கும் போக்கசிங் நல்லா இருக்கும் நமக்கு அந்த பார்வையும் யார் யாரு வர எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் ஒரு ஆறு மாசம் எல்லாம் பண்ணலன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த போக்கசிங் இருக்குல்ல புரியுது <laughs> வாங்க <laughs> 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 சரிங்க சரிங்க ஐயா அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இப்ப நம்ம எமர்ஜென்சி டைம்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது பாத்தீங்களா அதுல இருந்து வெளில வரணும் அப்படின்ற மாதிரி தாட்டும் கம்மியா தான் இருக்கும் நேச்சுரலாவே அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பிசிக்கலி டயர்ட் ஆயிட்டானு வைங்களா பாடி டயர்டா இருக்கப்பையும் பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து 
பாடி பெயின் இருக்கும் ஆனா மைண்ட்ல வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கும் நிறைய தாட்ஸ் இல்லாம இருக்கும் அது அப்ப அந்த இடத்துலயும் ஒரு மைண்ட் ஃப்ரீ கிடைக்குது அதுல கல்பனா வணக்கம் <laughs> இல்ல பிரவாகங்கிறது வந்து மொத்தத்துல எல்லாமே பிரவாகமா போயிட்டு இருக்கு நாம எதையுமே பிடிச்சு வைக்காத நிலையில எதையுமே பிடிச்சு வைக்கலன்னா அது பாட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் அந்த பிடிக்கிறது குறையிறது தான் பிரவாகம்னு சொல்றது ஆஹ் இப்போ நீங்க கேக்குறது வந்து இந்த ரிசப்டி மோட பத்தி கேக்குறீங்களா சொன்னாங்க <laughs> 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 சந்திரசேகரையா கூட சர்வரூபம் இல்ல தியானம் கிளாஸ் போட்டாங்க அதுவும் அமைச்சிரும் உங்க வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அவங்க வாழ்க்கையில அதாவது ஏதோ ஒண்ணு எய்ம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எய்ம் பண்ணி அவங்களால சக்சஸ் பண்ண முடியல அது வந்து கொஞ்சம் லென்தியர் பீரியட் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி பீரியட்ல அவங்க வந்து அந்த சக்சஸ் பார்க்க முடியாதனால அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு சூசைட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்துடலாம் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் அகம்புறம் எல்லாம் சொன்னா கேட்கறதுக்கு டைம் இருக்கு சரியா முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடியது என்ன அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு அவங்கள திருப்புற பாக்கணும் நடந்து முடிஞ்சத கேன்சல் பண்றதுக்கு கத்துக்கிடணும் 
புதுசா வர்றத அதை எதிர்கொள்றதுக்கும் கற்றுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மன அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உதாரணங்களோ கதைகளையோ சொல்லி அணுகணும் அவங்க ரெண்டாவது அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க பாத்தீங்களா நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க நம்மளால முடியாதுன்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க அதனால ஓப்பன் மைண்டடா வர்றதுக்கு முதல்ல இது பண்ணணும் அதுவே வந்து ஒரு தன்னை தன்னை தனக்கு முடியாதுங்கிறதுமே கூட அது கூட ஒரு ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்து சிந்திக்கிறக்கே தயார் இல்லைங்கிற மாதிரி வந்துடுறாங்க முதல்ல அந்த அணுகுமுறையுமே மாத்தினா தான் அடுத்ததுக்கு போறக்கூடிய அதனால முதல்ல அவங்க அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வராதபடி நடந்தது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அடுத்தது என்னங்கிற கேள்விக்கு வர்றதுக்கு தயாராக புறத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல ஒழுக்கமான இப்ப காலையில வாக்கிங் போறது இந்த மாதிரி ஒரு செயல் செய்யலான்னு ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் முடிவு எடுத்து ஒன் இப்ப ஒன் மந்த் நல்லா கண்மையா போறோம் போன பிறகு அந்த கொஞ்ச நாள் செய்யறோம் அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் அப்படியே போகாம விட்டுறோம் அப்புறம் ஒரு மாசம் போகாம விட்டுறோம் அப்புறம் ஒரு வருஷமாவே அதை போகாமே அப்படி விட்டுருது ஆனா அது நல்ல கருத்து தான் முடிவு எடுத்து செய்யறோம் அந்த ரொட்டீன் லைஃபா மாறதுக்கு என்ன காரணம் இல்ல எப்பவுமே மனசு அப்படித்தானே இருக்கும் மனசு அப்படித்தான் இருக்கும் நாம தான் வந்து அத அதுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து நாம ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு சில சில இதுகளுமே நம்ம அதையுமே ஒரு நல்ல பழக்கத்தையுமே கூட ஒரு ஹேபிட் மாதிரி மாத்திக்கிட்டோம்னு சொன்னா பிறகு போனா தான் நமக்கு திருப்தி வாக்கிங் போறதே ஒரு ஹேபிட்டா நம்ம மாத்திக்கிட்டோம்னு சொன்னா பிறகு அந்த வாக்கிங் போகலன்னாலே நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஒரு இழப்பு ஏற்பட்ட மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால அதையும் நீங்க ஒரு ஹேபிட்டா மாத்திக்கிட்டாங்க நல்ல விஷயங்கள் தானே மோசமான விஷயத்த ஹேபிட்டா மாத்துற மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் ஹேபிட்டா மாத்திக்கலாம் அதுவே ஒரு என்ஜாய்மெண்டா மாறிடும் ஆர்வமா இருக்கிற விஷயம் நம்மளால ஈஸியா பழக்கம் பண்ண முடியுது இது நல்ல விஷயம் முடிவு பண்ணாலும் கொஞ்ச நாள் செய்யறோம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் விடைய விடி விட்டுருது அது கண்டினியூ பண்ண முடியல அதுதான் அது ரெகுலரா கண்டினியூ பண்ற மாதிரி நம்ம இதா பண்ணணும் இல்ல நீங்க முதல்ல படுக்க தூங்குறது படுக்கிறது எழும்புறத கொஞ்சம் ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் பண்ணாதான் டைம் இருந்தா தானே சிலதெல்லாம் பண்ண முடியும் டைம் இல்லாமலும் போயிடும் டைம் இருந்தீங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு அது நீங்க கொஞ்சம் சிலதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல இது பண்ணி வேண்டிய ரெண்டாவது யாராவது நீங்க வாக்கிங் எல்லாம் போறாதுன்னா தனிமையா போறாதுன்னா சில நேரங்கள்ல கேன்சல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாக்கிங் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க போகலன்னா அவங்க அவங்க எழுதிட்டு போயிருவாங்க அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ணி சரிங்க அதான் இது உதாரணத்துக்கு தான் இந்த மாதிரி வாக்கிங் கேட்டேன் பொதுவா ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்யும் போது நம்ம ரொட்டீனா செய்ய முடியல கொஞ்ச நாள் செய்யறோம் அப்புறம் இடைவெளி விட்டுருது அதுக்காக சரி எதுனாலுமே நீங்க அதுக்கு ஒரு சரிங்க இந்த மாதிரி இருந்தேன்னு சொன்னா அதுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் வரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீட்டு சொல்லி நீங்களே அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிட்டீங்கன்னா பிறகு இதாயிரும் அது முக்கியம் தான்ங்கிற மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க ஆர்வமும் சேர்ந்த ஆ ஓகே அது நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் நம்ம கொடுக்கற பொறுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நின்று போற காரணமே நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைச்சிட்டீங்க இம்பார்ட்டன் கொடுக்கும் போது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படியே படிப்படியே இம்பார்ட்டன் குறைய குறைய அது இதாக சரிங்க சரி நன்றி ஓகே தேவராஜன் ஐயா நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க பேசுங்க நீங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நான் என்னுடைய கேள்வியை தான் எனக்கு முன்னாடி உள்ளவரும் கேட்டிருக்காரு அதுக்கு மொத்தமாக விடை கிடைச்சிருச்சு இன்னொரு கேள்வி வந்து என்னன்னா நம்ம பிரவாகம் ஒண்ணுல வந்து ஒரு என்ன யோகம் கத்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு இது ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஒரு குறிப்பு யோகம் கத்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபாகம் வந்து தியானத்தை விடு ஞானத்தை போயிட்டு இருக்கோம் 
ஏற்கனவே என்கிட்ட வந்து உடல் ரீதியான சில விஷயங்களுக்கு வந்து பயிற்சி எடுத்துக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அதை பத்தி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சில பயிற்சிகள் வந்து இலவசமாகவும் இரண்டாவது கட்ட பயிற்சி வந்து பணமாகவும் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தோரு நாள் அது நம்மளுடைய கவனத்துக்கு உட்பட்டு தான் அதெல்லாம் அந்த பதிவு இதெல்லாம் வருதுங்களா அப்படி இருக்கும்போது நம்ம முறையாக வந்து சேர்ந்துக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்தது இல்லை அது என்னன்னு எனக்கே தெரில அது ஏன்னா சிலவங்க நம்ம நிறைய வரும் நம்ம பொது அந்த மாதிரி இதுகளெல்லாம் நம்ம இந்த குரூப் ஒரு ஒன்றுல இருந்து பத்து வரைக்கும் இதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கிறோம் ஜெனரல் குரூப்பில் தான் இந்த மாதிரி இதுகளெல்லாம் போட்டுவிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அது ஏதோ மீறி ஏதோ போட்டிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி இது பாபுலால் ஐயா கிட்ட நான் கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு உங்களுடைய சட்டசங்கம் வந்துருச்சா அதனால சரி நேரடியாகவே கேட்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கும் <laughs> அவங்க <laughs> 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 ஆயிரத்திறாங்க <laughs> 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 நம்ம புறவுல நிதிக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு இங்கே சிரமம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வந்து மிக இதை பண்றது அவங்க ஈஸியா வந்து ஒரு பத்து இரநூறு பேரை வந்து கேட்ச் பண்ணிட்டு அது ஒரு பிசினஸா போயிடக்கூடாது ஏன்னா மனசுக்கு திரும்பி ரொம்ப ஒத்து போய்தான் நான் வந்து இதை மனசார என்னைக்கு டேட்ல அந்த இது வந்திருக்கு அது உங்களுக்கு திருப்பி நான் பாபுலர் ஐயாவுக்கு வந்து நான் தேடி பார்த்துக்கிறேன் ஒண்ணு இல்லையா அல்லது அது பிரவாகம் ஜெனரல் ஜெனரல்லையும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு எல்லாம் இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முருகேஷன்ங்க <laughs> 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 கடந்த மே மாதத்துல ஏழாம் தேதி அப்பா இறந்துட்டாங்க அப்பதுல இருந்து அந்த மனசு அதுல இருந்து மீண்டு வரதுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்குது மனசு கலக்கமாவே இருக்கு அவருடைய நினைவுகளே மனசுல பதிந்து அப்படியே ஒரு அழுத்தமாக இருக்குது ஒரு நான் அல்ட்ரா மைண்ட் கிளாஸ்ல உங்களுடைய இதை வந்து ஏற்காட்டுல கேட்டேங்க ஐயா உமர் சாரோட மாணவன் நானு உங்களுடைய புஸ்தகம் எல்லாம் படிச்சுன்னு இருக்கேன் அந்த மனசு அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தந்தையாருடைய இழப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு இதுவா இருக்கு அதுக்கு என்ன வழி அதுல இருந்து ஒரு மீண்டு சமநிலை அடையறதுக்கான வழி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல நீங்க அதுல இருந்து விடுபடணுங்கிற முயற்சி தான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் அது பலத்தை கொடுக்குது அது இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோங்கிற முடிவு கொடுக்க வந்துருங்க அந்த வருத்தமா இருந்தாலும் அது எவ்வளவு நாள் வேணாலும் தாராளமா இருந்துட்டு போட்டோன்னு அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க எந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது சீக்கிரம் உங்களை விட்டு போயிடும் 
நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்காது தான் அது உங்கள்ட்ட தங்கி இருக்கு நினைவுகள் <laughs> 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 இப்போ எந்த நினைவு வந்து உங்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கோ அதே நினைவு வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சரிங்க ஐயா அதனால அது இப்போதைக்கு அப்படித்தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கூட நீங்க அத அது கூட நீங்க ஈஸியா எடுத்துக்கிடுங்க அதுல வந்து அது அப்படித்தான் இருக்கட்டும் அதை நீங்க மாத்தணும் போராட வேண்டியதில்லை அது எவ்வளவு நாள் ஒன்னாலும் அந்த வருத்தம் இருந்துட்டு போட்டு நிட்டு விட்டுருங்க வேற கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க தயவுசெய்து ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க அந்த பிரமோத் ஐயா நான் உங்களை அன்பீட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க நீங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஒரு இது இதோட தொடர்பான கொஸ்டின் தான் இப்ப போன நம்ம அக்யூஹேல சார் கேட்டா அதே கொஸ்டினோட தொடர்பு தான் ஐயா இது இப்போ ஒரு ரொம்ப சேடான ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கிற லைஃப்ல நம்ம ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு போறேன் எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்க முடியும் பட் ஆனா பிசினஸ் சுச்சுவேஷனும் இருக்கலாம் இந்த லாஸ் வந்தாலும் இல்லைன்னா ஒரு கிளைண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட திட்டி பேசியாலும் இல்லைன்னா ஒரு கிளைண்ட் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணியாலும் இல்ல நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் வரதுக்கே சான்ஸ் உண்டு இது வந்து சின்ன சுனாமி ஒரு பெரிய சுனாமி கூட அடிக்கலாம் அதாவது லாஸ் ஆஃப் ஏ பர்சன் லாஸ் ஆஃப் ஏ ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சுனாமி கூட வரலாம் இது இல்லாம கூட மென்டல் டிப்ரெஷன் ஒரு டிசார்டர் கூட இருக்கு இல்லையா ஐயா ஓகே டைம்ல நமக்கே தெரியல நம்ம எதுக்கு டிப்ரெஷன் போற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் எனக்கும் இருந்திருக்கு அது இப்போ டு பி ஃபிராங்க் இப்ப கிடையாது இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு டைம்ல ஓகே பட் அப்போ உங்க மாடல் பிரகாரம் வந்து நீங்க இன்டலெக்ட் புத்தி யூஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் மாடலுக்கு போக சொல்றேன் என்ன வெளியில என்ன பண்ண முடியுமோ பாக்க சொல்றேங்க இல்லையா பட் அந்த டைம்ல வந்து புத்திக்கு தெரியல ஆனா புத்தி இல்ல அந்த டைம்ல வந்து இமோஷனல் ப்ரொடாமினா இருக்கு நம்ம நம்மளோட விகாரம் அந்த இமோஷன் வந்து ரொம்ப ப்ரொடாமினா இருக்கனால அந்த புத்தின்னு இருக்க போர்ஷன் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஐ திங்க் அதுதான் ஒரு டிலம இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் நமக்கு தப்பா இது இது சரியில்லன்னு தெரியுது ஆனா அந்த அந்த எஃபர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு எனர்ஜியோ எஃபர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு டைரக்ஷனோ அந்த புத்தி சைடுன்னோ சித்தம் சைடுன்னு வரல அதனால ஒரு ஒரு இம்பாஸ் இங்கிலீஷ்ல ஒரு இம்பாஸ் சொல்லு அது ஒரு எப்படி தமிழ்னு எனக்கு புரியல ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்னும் நடக்காம அப்படி ஒரு வாழ்க்கை முன்னே போற மாதிரி ஒரு இது சோகம் சோகம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் யூனோ டிப்ரெஷன் இஸ் கண்டினியூ டு பி டிப்ரெஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கும் கொஞ்சம் கிளைண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கு நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் அது அதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டிக்கு தான் இப்ப இந்த கொஸ்டின் ஐயா அது ரொம்ப தெளிவா எனக்கு தெளிவா இருக்கா நான் கேட்கறத புரியுதோ புரியுது புரியுது அதாவது சில இதுகள் வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி இருந்தான்னு சொன்ன சொன்னா அது முழுக்க அதை அலோவ் பண்றதும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க இந்த மாதிரி ரிசப்டி மோடில் அதை ஏற்றுக்கிட்டாலும் சொல்லலாம் ரிசப்டி மோடில் அதையும் ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுவா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு நம்ம முழு ஏதோ ஒரு வகையான ஆதரவு கொடுத்துடுறோம் அது அது அப்படியே மலர்ந்து அதுவா போறதுக்கு அதுவா செயல்பட்டு அதுவா மலர்ந்து போறதுக்கு நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துடுறோம் எதுனாலுமே ஏற்றுக்கிறதுங்கிறதே நாம வந்து ஸ்பேசிஸா மாறிடுறது தானே நாம கிவிங் ஸ்பேஸ் தான் ஒரு அனுபவத்துக்கு உணர்வுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்துடுறோம் நாம அதை ரிசர்ச் பண்ண போனா அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்காதபடி அதோட ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம் நம்ம ரிசப்டிவா போக போக அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துடுறோம் அது தன்னை மலர் வீச்சு கிடுது அது தன்னை அது பிளாசமிங் ஆகிடுது அப்படிங்கும்போது எல்லாமே ஒரு இருக்கத்துல தான் ஒரு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணுது இருக்கம் தளர்ந்துட்டுன்னா எல்லாமே 
நீங்க என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கற சொல்லினா ரெசிஸ்ட் பண்ணாதங்க இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்க சொல்றேன் இல்லையா அது பண்ண வேண்டாம் ஆமா இல்லைன்னா இந்த ரிசப்டி மோடா கொஞ்சம் பழகிட சொல்லுங்க போக்கஸிங் மோடு ரிசப்டி மோடுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ரிசப்டி மோடுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ரிசப்டி மோடுல எல்லாமே நீங்க கிட்டிங் ஒரு கிவிங் ஸ்பேஸ் தானே அது சைக்கலாஜிக்கலா எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே 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 ஸோ அந்த எண்ணத்தில் வந்து கொஞ்சம் இந்த கொஞ்சம் பக்தி மார்க்கமா கொஞ்சம் சாண்டிங் பண்றதோ இல்லைன்னா மெடிடேஷன் பண்றதோ தப்பும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அது கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப ரிசப்டி மோடுங்கிறது சரணாகதி மாதிரி வந்துடும் அது நீங்க பிரார்த்தனை பண்றதுங்கிறது வேற நம்பிக்கைங்கிறது வேற பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னா ஏதோ டிமாண்ட் பண்றதுங்கிற மாதிரி ஆயிரும் நம்பிக்கைங்கிறதுங்கிறது வந்து சரணாகதி அடைகிறதுங்கிற மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த ரிசப்டி மோடுங்கிறதும் ஒரு மாதிரி ஒரு சரண்டர் மோடுக்கு போயிருக்கு சந்திக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கும் மற்றபடி எல்லாருமே அப்படித்தானே இருக்கிறாங்க அது அவங்க அவங்க இதுல போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பிரச்சனைட்டு வரும்பொழுதுதான் ஒண்ணு முடியலங்கும் போதுதான் அப்புறம் அடுத்தவங்களுடைய கைடன்ஸ் கேக்குறாங்க கைடன்ஸ் கேட்கும் பொழுது ஒரே நேரத்துல அவங்களுக்கு உடனே சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது அந்த நேரத்துல நம்ம இங்க ஏதாவது நம்பிக்கை அடிப்படையில ஒரு நம்பிக்கையை சொல்லித்தான் சொல்லணும் கடவுள் பார்த்துட்டு வர அதை பார்த்துட்டு வர ஒரு ஒரு சரண்டர் ஆயிக்க என்ன மாதிரி அப்படி சொல்லிடுறாங்க அவங்க கடவுள் பேர சொல்லி சொன்னா சிலதுகள் வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்கிட முடியும் ஒத்துக்கிறேன் ஒருவேளை <laughs> 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 பாதி புரிதல் வந்த பிறகுடே வந்து நான் முழுசா அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு கற்பனை அந்த மீதிய பாதி வந்து நான் அடைஞ்சது வந்து உண்மை மீதி என்னன்னு நிரப்பிக்கிறேன் நான் முழுசா ஆயிட்டேன் ஐயா கேக்குது என்ன கேக்குது உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு தான் பிரேக் ஆகுது ஐயா கேக்குதுங்களா நான் கேக்குது கேக்குதுங்களா ஐயா நினைக்கிறேன் உணர்வு வந்தாலும் கஷ்டமோ நஷ்டமோ கோபமோ தாபமோ எது வந்தாலும் அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா மனைவி எப்பவுமே இருக்காங்க கூடவே இருக்காங்க அவங்கள எப்படி சொல்றது அவங்கள அவங்க ஏதாச்சும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது வந்து இது நிரந்தரம் இல்ல நிரந்தரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியல என்னால 
அவங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன இப்படி இருக்கிற அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று குத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நான் எது சொன்னாலும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா எல்லாமே சரியாயிடுமா அதெல்லாம் சும்மா அப்படி இப்படி இப்படி ஏதாவது ஒன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நான் மனசுல வந்து சரி கோவம் வருது பரவாயில்ல அது வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கூட அது நிரந்தரமா என்று இல்ல ஏன் பிரமாதி பண்ண கோவப்பட்டுறாங்க ஐயா ஆஹ் இதுதான் ஐயா அதாவது கூடவே இருக்காங்க இப்ப நான் தூரமா தொலைவா பண்ண பிறகு நான் அந்த இதை இது வந்து நிரந்தரம் இல்லை சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் தூரமா அவங்களை வீட்டு தூரமா போறப்ப அது கரெக்டா இருக்குங்க ஆனா திரும்ப வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது வந்து மனைவி பார்க்க வேண்டியிருக்கு அவங்களோட தான் உறங்குறதுல இருந்து எல்லாமே அவங்களோட தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனா மறுபடியும் அந்த நினைவுகள் வந்துருதுங்க ஐயா அவங்க நான் நினைவுகள் இல்லாம அதை மறந்துருந்தா கூட மறுபடியும் அவங்க வந்து ஏதாவது முன்னமுனுக்கு வருது அந்த மாதிரி என் காதல் விழுறப்ப மறுபடியும் அந்த சிந்தனைகளை நான் போயிடுறேங்க ஐயா இதுக்கு ஏதாச்சும் தீர்வு இருக்குங்களா ஐயா இல்ல நீங்க அதாவது மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க மனசுல வந்து ஒரு நல்ல நிலையை மெயின்டைன் பண்ணணும்னுட்டு ஒரு கடமை நமக்கு கிடையாது சரிங்க பொதுவா ஆன்மீகத்துல என்ன வச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம மனதை நல்லா வச்சுக்கிடணுங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துலதான் ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாமே கொடுக்கப்படுது அதனால அப்படி ஒரு நல்ல நிலை நீட்டு சொல்லி ஒரு நிலையை நம்ம ஒரு அனுபவங்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வர முடியாதுங்கிறது தான் அதனால உண்மையிலே நல்ல நிலைன்னு சொல்லி சொன்னா மனசை சுதந்திரமா விடுறதுங்கிறது தான் உண்மையான ஆன்மீகம் அதனால அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு நம்ம வழிகாட்டுறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களை வந்து இப்போ ஏதாவது ஒண்ணு உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் வருதுன்னு சொன்னா சூழ்நிலைக்கு தகுந்த ரியாக்ஷன் வரும் அது வந்து நீங்க அந்த சூழ்நிலையை நீங்க எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்க ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்திருக்கீங்களோ அந்த பழக்கத்து மூலமா அந்த ரியாக்ஷனை கொடுக்குறீங்க அந்த ரியாக்ஷனை வந்து காலப்போக்கில் இப்ப இதுன்னு சொன்னா உங்க ரியாக்ஷனை நாம வந்து வந்த ரியாக்ஷனா நாம எப்பவுமே படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அடுத்த தடவை நம்ம இதே மாதிரி பண்ணா நம்ம பொறுத்த மேல கோபம் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது உங்களை அறியாம வந்துருது வந்த பிறகு வந்து சேர்த்துருது அதனால அப்புறம் காலப்போக்கில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கோபம் இல்லாம நம்ம எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது அது புறத்த டீல் பண்றதுல நான் உள்ள ஒரு அம்சங்கள் அது அது காலப்போக்கில் உங்களுக்கு அந்த கலைகளை கூட நீங்க கற்றுக்கிடலாம் அது மெல்ல மெல்ல டெவலப் ஆகும் மொத்தது முதல்ல வந்து என்னன்னு சொன்னா நீங்க அகத்தை வந்து ஒரு நல்ல நிலையில வச்சுக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்றது அந்த ஒரு டார்கெட் வேண்டாங்கிறது தான் நமக்கு உள்ள ஒரு முடிவு மனசை சரிங்கிறது என்னங்கிறத கற்றுக்கிடுங்க பிறகு செயலை எப்படி மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது அடுத்த கட்டம் செயலை நல்லா பர்ஃபெக்டா பண்றது எப்படி அடுத்தவனோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா வச்சுக்கிறது எப்படிங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது கட்டம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஏதோ ஏதோ ஒரு ஃபிக்ஸடான ஒரு தேரி கிடையாது நீங்களே உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இதையும் பயன்படுத்தி உங்க வாழ்க்கையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிடுறதுதான் உங்களையும் புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையும் புரிஞ்சுக்கிடணும் அதுக்கு இதை சரிங்க 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 சரி ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா ம் நான் வந்து இந்த ஞானம் எனக்கு அந்த ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க ஐயா அந்த அணுகுமுறை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இதுக்கு வந்து நான் இப்போ படித்தவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு புத்தகம் கொடுத்து இல்லை யூடியூப்ல இந்த மாதிரி வீடியோ இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துருவாங்க ஐயா ஆனால் ஒரு சாதாரண ஒரு பாமர் அதாவது படிக்காத ஒருத்தர் வந்து யூடியூப் அப்படிலாம் அவருக்கு எதுவும் தெரியாது புத்தகமும் படிக்க முடியாது அவருக்கு நான் கொண்டு சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் பேசி தாங்க யார் சேர்க்க முடியும் அப்படி பேசி சேர்க்கும் போது வந்து அவங்க ஆர்வமா இருந்தா நானும் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு புரியும் இல்ல நான் அவர் ஆர்வத்துக்கு கொண்டு வரணுமா ஐயா இல்ல அவங்களுக்கு பிரச்சனையோட இருப்பாங்கல்ல எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றதுங்கிறதும் ஒண்ணுதான் ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிடுறதும் ஒண்ணுதான் அதனால நம்ம அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுபடுறதுக்கு வழி சொன்னாலே போ ஞானங்கிற வார்த்தையே அவங்கள்ட்ட யூஸ் பண்ண வேண்டாம் எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனையை எப்படி அணுகணும் பிரச்சனையில இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன ஒவ்வொரு பிரச்சனையுமே புற ரீதியாவும் இருக்கு அக ரீதியாவும் இருக்கு நம்ம புற ரீதியான பிரச்சனைய செயல்கள் மூலமா தீர்க்கணும் அக ரீதியான பிரச்சனைய சுதந்திரம் மூலமா தீர்க்கணும் அதனால அகத்தில் உள்ள பிரச்சனைக்கு சுதந்திரத்தை எப்படி அட்டாச் பண்றது புறத்தில் உள்ள பிரச்சனைக்கு எப்படி செயல் அட்டாச் பண்றதுங்கிறத நீங்க பிரிச்சு அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அவங்களுக்கும் அது பிரயோஜனப்படும் சரிங்க சரிங்க நிச்சயமா நிச்சயமா நீங்க சொல்
அந்த தாயும் முக்கணும் அந்த குழந்தையும் முண்டணும் அப்பதான் பிரசவம் ஒழுங்கா நடக்கும் இதுல தாய் முக்கி குழந்தை வந்து உண்டாம இருந்தாலும் பிரசவம் நடக்காது குழந்தை முண்டிக்கிட்டே இருந்து தாய் முக்காம இருந்தாலும் பிரசவம் நடக்காது அப்ப இருவரும் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது சுக பிரசவம் நடக்கும்னு சொல்றாங்களே அது மாதிரி இந்த ஞானமும் அது மாதிரிதாங்க இல்லைங்களா ஆமா மொத்த மொத்த தாதா ரெண்டு பேருடைய இதுகளும் இருக்கு இப்ப மெயின் இது வந்து அந்த யாரு தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது அவங்கதான் மெயின் ரோல் நாம வந்து அவங்க உதவி பண்றோம் ஆமா 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 சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க மகிழ்ச்சிங்க நன்றி விஜய் நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க அகம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி அகப்பட்ட போராட்டத்துல பெரும்பாலும் தனியாவே இருக்க விரும்பினேன் தனியாக நிறைய இருந்து இடத்துலயோ அல்லது கோயில்கள்லயோ அப்படி போய் தனிமையாவே இருந்து அகத்து உள்ள நல்ல நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கும் போது எதிர்மறையான எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தான் அதிகப்படியா வந்து அந்த எண்ணத்திலயும் உணர்வுலையும் உடல்லையும் மனசுலயும் ரொம்ப பாடாப்படுத்துச்சு அதாவது வெளியில இருந்து ஒரு ஆள் பார்த்தா கூட எப்படி கரெக்டா தூக்கிடுவாங்க என்ன எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இப்போ அகம்புறம் புரிஞ்சும் ஐயாவுடைய இது நிறைய வீடியோக்கள் பார்த்தாலும் அதுக்கப்புறமும் தனிமையா போய் இருக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த டைம்ல அந்த அகம்புறம் புரிதல வச்சு அந்த தனிமை வேற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இனிமே தனிமையா போய் இருக்க கூடாதுன்னு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தனிமையா இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்ப என்னன்னா என்னுடைய இது வந்து வீட்டுல இதே மாதிரி வீட்லயுமே என்னுடைய குடும்பத்தாரோடன்னு இருக்கும்போது வந்து நான் வந்து ரொம்ப குழந்தைகளுடைய குழந்தைகள்ட்டையோ பெற்றோர்கள்ட்டையோ அல்லது வீட்டுல உள்ளவங்கள்ட்டையோ கொஞ்சம் சூழ்நிலை சரியில்லாதனாலையும் பொருளாதார சூழ்நிலை சரியானாலையும் குழந்தைகள்ட்டையும் வீட்டுல உள்ளவங்கள்ட்டையும் கொஞ்சம் எரிச்சல் போடுறது அல்லது அவங்க அவங்களுக்கு சரியா பதில் சொல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்துட்டு இருக்கேன் இன்னொன்னு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பிரைவசியா ரொம்ப இருக்கிற விரும்ப முடியாது இப்ப ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வீட்டுல இருக்கு இப்ப இப்ப எங்க வீட்டுல யாரும் இல்ல இந்த சூழ்நிலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் இது இது அவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா கூட அதுக்கப்புறம் இதே சேட்டையோ அல்லது வேற ஏதோ அல்லது பெற்றவங்க நம்ம கேட்கற கேள்விகளையோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த அவங்க குடும்பம் வேற மாதிரி இருக்கணும் பட்டு போறேன் இது அவங்க குடும்பம் அவங்க நம்ம வீட்டுல தான் இருப்பாங்க நம்ம அவங்கதான் டிராவல் பண்ண முடியும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்க முடியாது அதுவும் புரியுது ஆனா அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி முரண் போடுறேன் அது வந்து எனக்கு அது அகம் புரிந்தாலும் கூட அது நிக்கிறேன் தெரியல இல்ல இப்போ அதான் கடைசியா கேக்குறது இந்த வீட்டு சூழ்நிலையிலயும் அவங்க கூட அந்த முரண்படாம ஓரளவு நல்லபடியா இருந்து ஆஹ் அந்த சூழ்நிலையோட நல்லபடியா போறதுக்கு என்ன புரிதலை நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டேன் இல்ல அதாவது இதெல்லாம் வந்து புற சூழ்நிலை பாத்தீங்களா புற சூழ்நிலைகளை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னா நீங்க தான் அது ஒவ்வொன்றும் 
புறச் சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஒன்றும் புதுசு புதுசாக இருக்கும் ஒரே டைப்பில் இருந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் புற பிரச்சனைகள் வந்து பலவிதமாக இருக்கும் இப்போ சொல்ல போனாங்கன்னா மனைவியை டீல் பண்ணுறது குழந்தைகளை டீல் பண்ணுறது நீ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொத்தத்தில் ஜெனரலாக அவங்கள நல்லா வச்சுக்கிடணும் அவங்களுக்கும் நமக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வாங்க எங்கே மிஸ் ஆகுது எங்கே நல்லா பொ பொருந்தி வருதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் நாம் வந்து இங்கே நம்ம ட ஸ்ட்ராட்டஜியை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடும் மாற்றிக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய அணுகுமுறைகளை மாற்றிக்கலாம் அவங்க எல்லாருமே வந்து மோசமானவங்க கிடையாது நம்ம கோவப்படுற அளவில் எல்லாருமே மோசமானவங்க இல்லை அதனால எல்லாத்துட்டையும் நல்ல பண்புகளும் இருக்கு எல்லாத்துட்டையுமே நல்ல அதனால அது ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம எல்லாத்துல உள்ள நல்ல பண்புகள் எல்லாம் வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு நாம நம்ம தரப்புல என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியை கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் சரி 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 ரொம்ப நன்றி சரி நன்றி முத்து மாதிரி வாங்க நீங்க கடவுள் மேல பாரத்தை வச்சுட்டு நான் அந்த சவாலை எதிர்கொண்ட வேண்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க ஆனா எனக்குள்ள இன்னொரு இது என்னன்னா கடவுள்ல வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் எது எதுன்னு ஆனா அப்புறம் உங்க புரிதல் மூலியமா தான் நான் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது எல்லாமே மனசோட இதுதான் அது எல்லாமே அது இப்படிதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது கடவுளுடைய தேடல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நின்றுருக்கு இப்ப எனக்கு எந்த கடவுளுமே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி அந்த கடவுள்கிட்ட எந்த கடவுள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுங்கிற ஒரு இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க ஏதோ ஒரு ரோலுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கல்ல உங்க டோட்டல் மைண்டே கடவுளுடைய மைண்டு தானே அது அதனால உங்க டோட்டல் மைண்ட நம்ம நல்லதுமே கூட போகுது ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு வந்து நம்ம அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே கொஞ்சம் குறைச்சாதான் சில நம்ம அழுத்தங்கள் குறையும் அதனால சைக்கலாஜிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை குறைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு பவர்லெஸ் ஆகுது அந்த பவர்லெஸ் மைண்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தூக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிடுது அது அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் அதோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொஞ்சம் கீழே வைக்கணும் கீழே வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அது எங்கேயாவது கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கடவுள்கிட்ட கொடுங்க இல்லை டோட்டல் மைண்ட்டை கொடுங்க கொடுத்தா தான் தன்னுடைய இயலாமைய கொஞ்சம் கண்டு ஒரு ஒன்று சஃபரிங்க கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா வேலைகளை நீங்க செய்யறது நல்லா இருக்கும் ரிசப்டி மைண்ட்ல மோடல் இருந்தாவது கூட ரிசப்டி மோடல் இருந்து கூட செயல்படும் நன்றிங்க <laughs> 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 அவர் ஆரம்பத்திலே வந்து நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு யோகம் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டாரு நம்ம நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா அவருக்கு சொல்லிட்டோம் அது நீங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த குரூப்ல வந்து ஐயா கருத்துக்களுக்கு மட்டும் அப்படின்னு அப்புறமா ஒன்னும் போடல அவரு இப்போ ஐ திங்க் எயித் ஆர் நைன்த் தனமும் திருப்பியும் போட்டிருக்காரு நினைக்கிறேன் அதைத்தான் தேவராஜன் பார்த்துட்டு அது நம்ம மெசேஜ் மாதிரி இருக்கே ஜாயின் குரூப்போ அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் தேவராஜன் அந்த குரூப்புக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் கிடையாது 
அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஆகும்போது அவரை வந்து நம்ம குரூப்ல இருந்து எடுத்துருவோம் ஸோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒன் ஹவருக்கு மேல ஆயிடுச்சு ஐயாவிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணலாம் சரி நாம ஓகே முடிச்சிடலாம் ஓகே சோ அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா சரி நன்றி ஐயா ஐயோ அனைவருக்கும் வணக்கம்